Hola, ¿cómo están amigos de ¿Qué tal? Yo soy María Fernanda Guevara, soy neuropsicóloga infantil y el día de hoy les quiero platicar de un tema que me fascina, que es cómo nosotros tenemos que invertir en la primera infancia. ¿Cómo podemos invertir con nuestros niños para que la adolescencia sea digamos lo más llevadera posible y lleguen con la mayor cantidad de recursos pero también si tenemos un, un hijo adolescente ya en casa y está siendo un poquito duro ¿qué podemos hacer? en primer lugar tienes que entender que la personalidad está formada por varios factores pero definitivamente las vivencias que tiene un niño en sus primeros años de vida son extremadamente importantes para cómo va a encarar la adolescencia incluso hay una teoría que se llama poker chips o este monedas de póker y lo que nos dice es que todo lo que tú inviertas en la niñez son con las fichas que va a llegar a la adolescencia. ¿Y por qué apostar? ¿Por qué se hace esta metáfora? Porque definitivamente cuando tenga una primera relación amorosa y no sea lo que él esperaba, va a dejar fichas ahí. Cuando llegue una persona y le ofrezca algo que no debe, va a dejar fichas ahí. Cuando alguien se burle de él y, y afecten a su autoestima, va a ir dejando fichas en cada uno de los retos que experimente en su adolescencia. Y si llega vacío, pues definitivamente vamos a tener un problema. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros hijos desde que son pequeños o si ya son adolescentes? Pues yo les voy a decir varias cosas y ojalá les funcione. En primer lugar, los hábitos. Cuando nosotros hablamos de hábitos, es extremadamente importante que nos demos cuenta que no están relacionados con la motivación. Yo me puedo sentir hoy motivada para hacer ejercicio, pero tal vez mañana no. Y si ya es un hábito, es muchísimo más sencillo para mí que si solamente estoy fluctuando en si me siento contenta o no me siento contenta. El horario y el dormirse temprano es crucial. Un cerebro que no duerme es un cerebro que se va a deprimir. Si tú constantemente estás en el celular a las 11, a las 12, si te despiertas en la madrugada, prendes la tele y tienes malos hábitos de sueño, te puedo garantizar que vas a sufrir ansiedad y depresión porque cuando duermes es cuando tu cerebro va a recuperar esa mayor, digamos, esa estabilidad que tuvo de estrés durante el día. Entonces, es muy importante que duermas tus horas o que hagas mucho hincapié en que tus hijos tengan horarios de sueño y eso lo vas a adquirir en la primera infancia. Punto número 3, alimentación. Es muy importante que cuides lo que consume tu familia. Si tú vas al súper y compras cosas que no son adecuadas, pues se lo van a comer. Entonces, definitivamente trata de optar por una alimentación dentro de lo que cabe saludable. Un día, dos días, no va a pasar nada, pero si es todos los días que consume chocolate, que consume estimulantes, definitivamente va a alterar su comportamiento y el día de mañana va a alterar su estado de ánimo. Número 4, el deporte. Si tú apuestas por el deporte en tus hijos, tengo infinidad de amigas mamás que se quejan de las clases que son muy caras, inviertan en deporte, no inviertan en juguetes, inviertan en deporte, porque si tu hijo, tal vez de los cinco deportes que practica, uno va a ser bueno, no va a ser bueno en los cinco, el día de mañana va a ser un recurso para pertenecer a un grupo de personas, el día de mañana se va a sentir contento e identificado. Y número seis, es muy importante que cuiden su inteligencia emocional. Es importantísimo que hoy por hoy ya hay miles de recursos, está en Mindfulness, ya está en meditación, incluso hemos normalizado acudir con el psicólogo. Hay que cuidar la inteligencia emocional y la salud mental. Es importante que tú como papá estés bien para que puedas nutrir a las personas que están cerca de ti. Es muy importante que valides sus emociones y los trates con cariño y los trates con respeto. Se vale equivocarnos, se vale gritar algunas veces, se vale perder la paciencia, pero definitivamente si tú educas con cariño, firme y con respeto, vamos a tener una adolescencia muchísimo mejor. Con todos los problemas que se están presentando nos va a ir mucho, mucho mejor.